Okay, kita teruskan lagi dengan uh, learning outcome seterusnya. Uh, how we want to draw maltose. So, maltose ni adalah disaccharide. So, before this, kita dah belajar how to draw glucose which is uh, has two isomer. Alpha glucose and beta glucose. So, the next learning outcome, we want to learn about how to draw the formation and breakdown of maltose. Okay. So, untuk maltose ni, maltose adalah disaccharide dan dia terhasil daripada glucose tambah glucose. Tapi, glucose yang mana satu? So, actually, alpha glucose. So, alpha glucose plus alpha glucose. So, kita akan dapat maltose. So, uh, yang ni yang kita nak belajar hari ni. Macam mana nak draw the formation and breakdown of uh, disaccharide. So, dalam kes ni, disaccharide kita adalah maltose lah. Okay. So, kamu kena tahu lukis. Uh, sebab kita tak pasti lagi exam format macam mana. So, kalau tiba-tiba kena lukis, so kena lukis lah. Okay. Okay. Uh, jom sediakan pen dengan kertas. Okay. So, untuk yang ni, uh, saya dah lukis awal-awal supaya menjimatkan masa kita. Uh, so, kamu boleh je uh, pause dulu and then lukis dulu. Okay. Okay, uh, so katakanlah soalan tu berbunyi, draw the formation and breakdown of maltose. So, maltose kita tahu dia adalah disaccharide. And then, dia, kata, dia minta juga name the chemical reaction that takes place and then label the bond. Okay, so hari ni kamu akan belajar ada satu nama bond, satu nama, satu term sebarulah yang kamu akan tahu untuk hari ni. So, untuk formation and breakdown, disebabkan dia soalan minta dua-dua, formation dengan breakdown. So, kita akan lukis anak panah reversible ni lah. Okay, satu formation menjadi lebih besar, molekul lebih besar which is disaccharide, maltose. Satu lagi breakdown daripada molekul yang besar jadi balik monomer dia lah, subunit dia which is alpha glucose. Okay. So, first thing first, uh, untuk dapat maltose uh, which is disaccharide, ni lukisan ni tak lengkap, kita akan lengkapkan sama-sama. Kamu lukis dulu dua alpha glucose. Okay, and then jangan lupa alpha glucose dia punya um, formula adalah B bar. Okay, so the first carbon uh, OH dia adalah di bawah lah. Okay, okay settle. Okay, kalau sudah... Uh, jom kita tengok macam mana nak dapatkan disaccharide which is maltose dalam kes ni. So, untuk dapatkan uh, molekul yang lebih besar, so dalam kes ni maltose, proses dia adalah kita namakan sebagai condensation. So, kita label dekat sini condensation. And then we know that condensation ni adalah removal of water molecule. So, untuk dapatkan disaccharide from monosaccharide, kita kena remove water molecules. Okay, so kamu rasa kat mana kita nak remove water molecule? <laughs> okay, uh, so banyak sangat kan uh, kita boleh dapatkan H2O dekat sini sebab ada OH, ada H. So, too much untuk dapatkan satu molecule uh, of H2O. Uh, so, jawapannya adalah Uh, tak boleh tempat lain eh. Dia tempat yang sama. Uh, maksudnya ada tempat yang fix lah. So, kita kena ambil dekat carbon number 1 and carbon number 4. So, carbon number 1 yang mana satu? So, untuk alpha glucose yang pertama ni, kamu kena ambil dekat carbon number 1. Okay, so kalau tak ingat saya label balik. Uh, untuk kira carbon daripada selepas O ni, ni adalah carbon number 1, carbon number 2, 3... 4 and carbon number 5 lah. So, ni carbon number 6. Sorry. Okay. So, yang ni pun kalau tak ingat label juga. Tapi, tak perlu label dalam exam eh. Unless dia suruh lah. Okay. So, untuk uh, kita buang water molecule untuk menjadikan molecule yang lebih besar which is maltose, disaccharide. Kita kena kacau dekat carbon number 1 of 1 alpha glucose and carbon number 4 of another alpha glucose. Okay, dah settle dekat situ, kita nak buang yang mana? Mana satu yang kita nak ambil OH, mana satu yang kita nak ambil H supaya kita dapat water. So, jawapannya adalah untuk carbon number 1 kita wajib ambil OH, kita buang. Untuk carbon uh, uh, carbon number 4 of another alpha glucose, kita ambil H sahaja. Okay, uh, so dekat situ kita dah nampak proses kita remove water molecule H2O, H2O. Okay, boleh? Uh, so, uh, kamu tak boleh ambil OH daripada carbon number 4, H daripada carbon number 1. Nak tahu jawapan, itu boleh cari sendiri. <laughs> uh, untuk kes ni, 
wajib ambil OH daripada carbon number 1, H daripada carbon number 4. So, kita dapatlah H2O. Ok, so lepas kamu dah lukis, so dah lukis dekat kamu punya kertas. Uh, so, bila kita buang H2O, apa yang berlaku, kamu copy je balik apa yang tinggal. Ok, uh, so sekarang ni saya dah copy apa yang tinggal. Cuma, saya tak settle bahagian C ni yang saya dah kacau lah. Uh, so, kita nampak apa dekat bahagian situ. So, kita salin yang bahagian ni yang saya tak salin lagi ni. So, H dia masih di atas. Okey, macam mana dengan bond yang dekat sini? Kita dah ambil H2O, tinggal O kat sini. So, kita tarik sahaja bond tu ke tengah. So, kamu tarik ke tengah. So, O ni tarik ke tengah. So, make sure jangan touch the O lah. Okey, boleh nampak eh. So, yang berbeza dekat sini lah sebab kita kacau dekat sini tadi. Bahagian sini semua uh, sama. So, copy saja daripada yang asal. So, kita dah buang H2O. So, tinggal O. O ni kita bawa ke tengah. Dan pastikan kita uh, bend sikit lah the bond. Okay. Okay, dah lengkap ke ni? Belum. So, selalunya yang uh, student tak dapat markah sebab dia lupa nak letak H2O yang dia dah buang tadi dekat hujung. So, kita pun tambah lah H2O. Okay. Uh, so, ini pentinglah jangan tertinggal. Okay, so kita tengok balik soalan. Adakah kita telah menjawab soalan? So, soalan kata draw the formation and breakdown of maltose. So, dekat sini kita tak tunjuk lagi macam mana nak breakdown. So, perlu ke lukis balik? So, jawapannya tidak perlu. Kita just uh, tambah saja dekat arrow sini lah. Uh, label dekat situ. So, proses untuk kita breakdown balik maltose, disaccharide menjadi dia punya monosaccharide, kita tambah balik water. So, proses of addition of water kita panggil sebagai hydrolysis. Okay. Okay, settle. Dah dapat markah penuh? Belum. Sebab soalan kata, uh, name the chemical reaction. So, kita dah label. Label the bond. Okay. Bond apa yang kita nak kena label ni? Okay, so kita nampak ada perkara baru berlaku dekat kawasan ni selepas kita remove water molecule tadi. So, inilah bond dia. Okay. Okay, so disebabkan ini melibatkan karbohidrat. So, nama bond dalam karbohidrat adalah glycosidic. Okay. Uh, nama bond untuk benda lain macam protein ke uh, protein. Uh, nama bond dia peptide bond. Tapi untuk karbohidrat, uh, nama dia glycosidic. Okey, tapi kamu tak boleh label glycosidic terus. Kita tarik-tarik glycosidic bond. Tak boleh. Kita kena tengok. Sebab tadi kita kacau dekat carbon number 1 dengan carbon number 4. Uh, and then, uh, dia punya monomer untuk menghasilkan maltose adalah alpha glucose. Jadi, untuk label the bond, the new bond that is formed from the process... Kita tarik dulu macam ni. Kena tarik dua-dua eh. Tak boleh tarik satu saja. Mesti tarik dua-dua. So disebabkan dia datang daripada alpha glucose monomoda. So kita tulis alpha and then dash. And then disebabkan kita kacau dekat carbon number 1 dengan carbon number 4. So kita tulis alpha 1, 4. Okay boleh? Okey, disebabkan ini adalah karbohidrat, so nama bond dia adalah glycosidic. So apa yang kamu kena buat? Alpha 1 4 glycosidic bond. Okey, boleh? Okey, kamu rasa settle dah? Jawapannya dah settle. So, kita dah dapat full mark lah. So, mungkin kita boleh dapat 5 markah dekat sini. Okay? Uh, lukisan yang betul, 1 markah. And then, nama proses. Ataupun minimum kita boleh dapat 3 markah lah sebenarnya. Lukisan yang betul. So, kita akan check betul-betul lukisan kamu. Kalau betul, 1 markah. And then, name the process, 1 markah. And then, name the bond. Okay? Alpha 1, 4, glycosidic bond. Uh, so, saya ulang balik kenapa kita mula dengan alpha. Sebab monomer of maltose adalah alpha glucose. Kenapa 1, 4? Sebab kita kacau dekat carbon number 1 and carbon number 4 of the alpha glucose. Kenapa glycosidic bond? Sebab memang uh, untuk karbohidrat nama bondnya adalah glycosidic bond. 
Okey, kalau untuk protein tadi contohnya adalah peptide bond. Protein dia ada banyak lagi bond yang kamu kena belajar. Okey. Uh, so um, H2O ni pun jangan lupa dan saya sangat suggest kamu label juga atas ni lah. Uh, mungkin boleh dapat markah lah. Okay. Uh, so it's better to label rather than make it uh, empty. Okay. okay I think that's all. Uh, oh kejap lagi satu. Uh, kalau soalan minta formation sahaja of maltose. So yang bawah ni tak perlu tulis lah. So just buat anak panah satu sahaja ke sana. Okay. Ataupun soalan minta breakdown sahaja. So bawah ni je lah. Uh, atas ni kamu padam. Okay dia punya arrow. Okay that's all.